アロマの学校とサロンキラキラプレゼンおじさんの知らない魔女の話この番組はアロマセラピストで放射線技師のブラックキラキラちゃんマーヤと愛知地担当のゆうゆうでお送りするあんまりためにならないメディカルでアロマな番組ですこんにちははいこんにちははい今日は10回なので、はいはい、反省会反省会<笑><笑>はい主に眉の反省会をやりますはい,はい,はいさあ10回いや10回目ですけどどうですかです、ね、やってみて、はい、まずは声がちっちゃいねえすごいちっちゃいです、ね、これ後で写真なんかで見てもらいたいんですけど<笑>あの眉めっちゃ真ん前にいて私はそこから5 0ンチぐらい離れたところで喋ってるんですけど、はい、なんででしょう,ででしょうっていうのを今検索してたんだよねはい、はいはい、下の位置ですね<笑>下の位置まあベロの位置ベロの位置です、はい、ど,うどう悪かったんですか喋るときはベロの位置が下にあるらしいんですよね、うん、下の歯に下の歯に当たるように当たるように、うんでも私は真ん中にあります<笑>それで声帯からの音をブロックしてる、はい、ブロックして声がこもったりちっちゃいのかなと思います思いますはい<笑>らしいですはいうんな何するの下回し下回し運動を一日一万回、はい、すっごいね一万回って<笑>それで改善したらそれはそれでうん、うん、いいかなと思うんですけど、はい、今こう意識して喋ることはできない今一応してます。<笑>一応してる。<笑>でもすごく喋りづらいです。すごい喋りづらい。<笑>はい。はあ、うん、なんですって、なんかマイクに通りやすい声と通りにくい声があるのかなとかって思ってはいるんですけど。はいはい決して私の声は通りやすいとは思ってないんですが、うん、この差は何っていうね。うん、本当ですね。<笑>下の歯に作って、こうベロ。喋るると棒読みになる。はい。そうせんでも棒読み。<笑>さらに。<笑>じゃあ一つ発声、発声ね、下の位置。はい。はいはい、あとは、なんか、とっさに言葉が出てこない。うん、確かにね、振っても、はい、振ると。放送事故だよね、はい、毎回ね、はい、うっ、うっ,ってない。<笑>無言みたいな。<笑>ね、あの。別にねまゆは私頭悪い子じゃないと思ってるんです。<笑>お勉強ちゃんとするし、まあ何ちゃんほら高校一緒だからね。はい、同じ高校出てるのね。はい、うん。で四大も出てるし、はい、なのであの頭が回らないっていうのは多分訓練かなって思うんですよね。とっさに何か言われて答えるっていう訓練をしたらいいかなと思うんですよ。はい、で多分頭の中で考えてるんです。でこれがいいのか悪いのかを瞬時に、はいうんうん、でもねこれまあポッドキャストだけど、はい、誰か聞いてくれてるかもしれないけど、はい、私は<笑>あのとりあえず頭に浮かなこと出してみたらどうかなって、はいうんうんそ,うね、そうなんですよね世のおじさんたちがなぜ親父ギャグを言うのかっていうのは、はい、頭に浮かんだこと止められないかららしいんですけど<笑>なんか。それやったら<笑>う、ね、うん、あのダメだったらそれダメって言うけど、はい、<笑>頭に浮かんでそれをこう、はい、噛み締めて出してるのかなって思います。はい、そうですね。絶対一回考えてから言ってます。うん、そうそうそうあの人にねなんか大事なことを伝えるとかはもちろん考えて言っていいけど、はいうんうん、あのここではいいかなって思いますよ。とりあえず、はい、あの間を開けない。はい。うん。で。えー、なんだろうな知識をひけらかしといてください、はい、多分私よりもいろいろ知ってるとは思うんですけど<笑><笑>なかなか出てこないのかなはい、はい、他にはそうですね話がまとまらない<笑>何言ってるのかわからなくなるわりかりあそうねなわからなくなるのはあのまあ慣れもあると思います、はい、ただ私も授業はやってるけど別にこうやって喋るの慣れてるわけでも何でもないんですけどあの分かったもう自分をよく見せようやめよう、はい、あそうですね多分<笑>でもそうなのぐたぐたですけどね
えっとねそうかやっぱ考えすぎなんだと思いますね、うん、であのまとまらない、はい、まとまらないっていうのは何だろううんと多分執着点が見えてないので最終的にこうなりたいな、はい、があってそこに紆余曲折でいくのはいいので、はい、こうなりたいなっていうポイント、はい、まあただこ,この,あの2人で喋ってるのは目的なく喋ってるので割と、はいはい、あんまり執着点というよりも、はい、うん。うんなんかね、マイルチャレンジの時に執着点ちゃんと決めてもらって、はいうんうん、それでいいんじゃないかなと思いますよ。はいはい、反省会続く、はい、<笑><笑>今後の目,目標あれ、はいうん、なんかもう一かまず声を大きくする<笑>声を大きくするいや十分横にいると聞こえるんだけどねそうなんです通らないので、うん、あとそうですね棒読みなんです。<笑>抑揚が,が,がない。感情はあるんだけど、抑<笑>揚がない。抑揚がない。うん。抑揚は抑揚は抑揚をつけないと、はい、つけないといけないのかな。はい、いやなんだろう説明とかをしていると、うん、もう言うことに一生懸命で、うん、もうただ読んでるみたいに、うん、なんか伝わらない感じがします。<笑>うんまあ、一つのれですよね、はい、同じことを繰り返しやればここがポイントとかっていうのは多分分かるので、はいうんうんはい、そのこれが大事っていうところをちゃんと言う、はいはいうん、でゆっくり言う、はい、でいいんですけど、はい、多分まずどこをゆっくり大事なのかがはっきりしてないから、はいね、ここが大事ですっていうポイントを自分の中で作っておく。はいうんうんなんでそこをゆっくり言うもしくは大事なことなんで理解ましたよとかっていう感じで抑えたらいいのかな、ね、はい、はい、<笑>もう反省会と言いながらね,ね楽しくやったらいいとは思いますけど、はいはい、うん、はい、そうですねやっ,やっぱ自信がないのが一番の原因だと思います<笑>まだまだほらちっちゃい自信がないとちっちゃくなっていくんですどんどん<笑>それはあの裏付けが必要なのかどうかだよね。はいはい、であの本当にこれが合ってるのかが不安なまま喋ってるから、はい、いや自分に自信をつけるというよりもそれが真実であればいいわけなので、はいはい、も,もしくは出典とかねなんかその資料があってそれに基づいて喋ってるのであれば、はい、ここに載ってるんだからっていうので言ったらいいので。はいまあ、自分の言うことに責任を持つ意味でもちょっとこう自信がないっていうのは先生としてはもうはったりでいいと思いますぶっちゃけ私もあのなんかちょっとあそこに書いてあった気がするぐらいではったりで喋ってることもあるんですけどもう間違ってたら間違ってたで後日訂正でも全然いいんですよなのでえ全てにおいて自信がなく感じる喋り方じゃない方がいいんじゃないそうですね。そうですね。うん、そ,うそう思います。<笑><笑>他のポッドキャストとかもちょっと聞いてみたでしょう、はい。すごいです。本当にプロ。<笑>プロ。<笑>皆さんプロです。どう,どういうところが。なんだろう。まあ話の。起承転結。はもちろんだし。うん、なんかこう。相手に。問いかけてる感じ。がすごく。うんうんうん。聞きやすいし、ね、引き込まれます話が話に人が前にいると思って話さないと、うんはいうん、まあここは今二人で話してるからいいんですけど、はい、誰かが前にいてその人に話しかけるって、うんまあ、これブログの書き方とかでもよく言うんですけどね、うん、で話さないとでもちろんね授業になったら生徒さんが前にいるんですよ、はいはい、だけど生徒さんで全然聞いていない時って、私もへこむんですね。うん、はいはいうん、もしくはこう必死にこう書いて、はい、ノートを書いて。こっちに全然耳が傾いてない時は、若干へこみます、はいはい。うん、で、そういう時でも。前にいる人たちにちゃんと伝えないとっていう気持ちを優先して話さないと。だんだん慣れてきて、全然話にこう。ね、集中できなくなってしまうので。
うんそうね実際授業の時は私はもう脱線するんです、はい、その時はわざと。はいで面白い話をしてこれ試験に関係ないからって言って話をして、はい、顔上がって集中したなってところで大事なことをボンって言うようにしてるんですけど、うんはい、前に必ず人がいると思ってやっぱり話す、うんはい、だからこそこうあのこれを公開しましょうって思ったので、はいうんうん、だから必ず人が前にいて、はい、その人に話しかけてるよっていう話し方をね、はい、心がけたらいいかなって思います。はい、はい<笑>なんかないですか、はい、あの自分で思うこととか。思うことですか、うん、<笑>練習あるの練習<笑>えどうどうこれで練習する、はい、お時間練習ひとまず積んで,積んで、はい、眉チャレンジをしながら、はいうん、じゃあ,あの下回し1万回とそうですね。うんねなんか楽しいことでも喋るといいのかな、はい、どうなんだろう楽しいこと<笑><笑>なんかごめんなさいね皆さんあの私たち女子トークができないんですよ<笑><笑><笑>女子トークとかだと話す友達とは話してるでしょ何で話してるんですかねそう言われるといやくだらないことでいいと思うんですけど、はい、多分私が先生なので、うん萎縮して話さないのかなとか思って。いやでも大体こんな感じ。<笑>大体こんな感じ。<笑>そもそも女子トークがない。ね、ないですね。ないですね。あんまり。うんうん、何,何話してるんだろう。してるんだろう。<笑>うん。まあ十回おきになんか女子トークをしましょうか、ねはい、今度はね。今回ちょっと反省会で。はい、うん。次はじゃあ次は女子トーク。女子トーク、はい、もトークテーマがないと喋れない私たち。嫌<笑>だそれ。はい、<笑>次回なんか、はい、私も旅行に行った帰りとかもあるかもしれないから、うんうん、ちょっと楽しい話をなんかしましょうかね。はいうん、そうね、なんかとっさに言葉が出ないのもなんとかしたいね。そうですね。うん、昔の話とかしたらいいかな。なんか面白い昔話、滑らないネタとかやる。記憶がないんです。昔の。<笑>びっくりするぐらい。まあ,まあ,まあ、あの他人の顔も名前も覚えてない私たちだから、はいはい、<笑>記憶ないよね確かに。ちょっと思い出したいですね。<笑>うん、ちょっと昔のなんか楽しい話をそのうちできるようにね、はいはいはい、私もうちょっと毒づこうかなと思ってるので、うんうんうん、頑張りましょうかね。はい、じゃあ今日はそんな感じで終了しましょう。はい。はいじゃあブラックキラキラちゃんの黒い方マーヤでした。下回し運動頑張るマーヤでした。マーヤで担当講座のお知らせです。3月31日ラベンダーが香るキャンドル作りをします。カラフルでとっても可愛いキャンドルです。出来上がりはぜひブログを見てください。ブログはカタカアロマキラキラで検索してください。楽しいのでぜひ来てね。この番組では皆さんからのご意見ご感想ご質問をお待ちしていますアンカーアプリ音声メッセージツイッターでハッシュタグおじまじょおじはひらがなでまじょは漢字をつけてつぶやいてくださいメールはそのうち考えます